光，利用与物体的相互联系，透过吸收以及反射，让我们看见色彩。相机正是利用这个现象，将影像记录到影眼底片或是数位感光元件之上。而如果我们直接对着阳光拍摄，感受到的不仅仅是颜色，更多的是光线所带来的能量。逆光能像之所以令人着迷，是因为逆光所勾勒出来的轮廓温润如春，营造出来的感觉轻驰力矩。但拍摄逆光却不是一件简单容易的事，除了需要理解相机的运行原理，如何利用太阳来形成各种光机，都需要通过通透的理解才能简单驾驭。拍摄逆光会遇到的第一个问题就是测光。你是不是常常在拍摄逆光时拍出一个大黑人，或是几乎几近全白的画面呢？使用点测光与 A 模式手动曝光来锁定曝光值，是拍摄逆光必须学习的入门基本要求。光圈、快门、感光度，更是学习摄影的基本门槛。而我觉得直接提供拍摄相机的参数意义不大，因为我们每天遇到的光以及彼此所拍摄的环境、器材不同，数据一定有所差异。练习曝光三要素很简单，先建议把光圈开到最大，感光度放置在原神 ISO 上。如果不知道原神 ISO 是多少，可以直接设定在一百或是两百。固定好后，再就调整快门来改变进光量。如果快门已经低于安全快门六十分之一，或是快到无法调整上限时，画面太亮则缩小光圈，画面太暗则提高 ISO 值来增加亮度。而你的相机如果没有手动功能，也至少必须知道曝光补偿的方式，一个一个慢慢增减看看。理解曝光三要素其实没有很难。只要稍微练习一下，就可以简单摸索出结果。另外一种特例就是卡片型的随身底片相机，这类的相机基本上只有按下快门的功能。而过去使用底片拍摄婚纱出身的老前辈曾经告诉过我，针对暗部曝光是婚纱人像的基本知识，利用这个逻辑就可以轻松处理这个问题。当你理解了锁定曝光的方法，首先我们来看第一种类型的逆光，我把它叫做光斑型。光斑逆光除了柔和的光线之外，还有很迷人的耀光以及光晕。这种效果是光线进入镜头后，在内部反射所产生的异常。所以，想要拍出这样的逆光，首先你必须拥有一颗光学结构比较差的镜头。过去在拍摄上，认为这样的结果是个缺陷，所以在设计上都会尽量避免。但如果你可以知道如何控制耀光，反过来运用它来增强照片中的效果，会为你的照片挂上梦幻与浪漫的色觉。随着技术的进步，镜片上的抗反射涂层在降低耀光的效果越来越显著。这也是为什么大家都会选择使用镀膜较差的老镜来拍摄逆光。但也并非只有老镜才可以拍出光斑，今年发表新镜头也会有机会出现，所以我们需要实际拿来测试看看。而每只镜头所产生的光斑都会长得不一样，这让拍摄逆光光斑成为推诿接顾收集镜头。最好的理由，原则上老镜比新镜头容易，且具有更复杂镜头结构的广角以及变焦镜头，也比定焦镜容易。但如果你的镜头还是拍摄不出来，这边教你光斑型逆光拍摄最大的秘密，就是先将镜头前的遮光罩以及 UV 保护镜片拿掉，这可能会阻碍你实现镜头耀光的机会。晴朗的天气是拍摄逆光的第一个要素。一般常看到会把拍摄逆光的重点摆设在拍摄的时间上，比如接近日出或是日落的黄金时刻，但其实并非完全正确。正午太阳也是可以拍出厉害的逆光照片，只是这不仅仅需要强大且高深的逆光技巧，更需要的是对于光线的掌控能力。而如果你也想知道这样的逆光怎么拍，请记得订阅、分享我们的频道。
这样我们才有热情与动力制作更多的内容哦。相较于一般白天，接近日落的太阳反差小，日色的光亮也比较温和，很适合新朋友入门做逆光的练习。这也是今天我们要介绍的第二种逆光法，我把它叫做日落余晖型。顾名思义，日落余晖型的逆光需要等待太阳变黄的时候，我们把它称为黄金时刻。它通常出现在完全日落的前一个小时，但也并非完全正确。这跟季节有点关系。日照时间比较短的冬天，黄金时刻就会比较短。以台南为例，七月份的夏天，太阳都会维持在七点才下班，而金黄色的光五点就会开始出现。反观冬天的太阳，则是五点就会打烊，黄金时刻所维持的时间也缩短许多，仅剩下半小时不到。金黄色的逆光大概是我最喜欢拍摄的类型，每次拍摄都会很期待这个时间。但金黄色的光子可以说是可遇不可求，等待并掌握好拍摄的机会，是日落余晖型逆光最重要的要点。最后。逆光在拍摄上并不会太难，尤其是当黄金时刻出现时，拍摄过程会很好掌握。但当太阳越接近地平线，色温会越变越黄，拍摄下的肤色也会渐渐暗沉。而这个肤色是任何强大的后置软体也很难处理，可能需要在拍摄上特别留意，不然也可以不用太在意人脸上的表现，拍拍剪影也是不错的氛围。而如果你还是拍不出日落余晖型逆光，那么这边教你一个厉害的方法，这也是这类型逆光最重要的技法，就是把太阳藏在人后面，你会发现瞬间简单容易很多。很多人问我，拍摄逆光到底需不需要使用反光板以及闪光灯补光？户外大晴天下，我自己是不会使用这样的工具，主要是反光板反射以及灯具补光。效果还是没有自然光源生动，但如果阴天下雨，室内天色开始昏暗时，会导致光线非常平淡。这时还是需要这些器材帮忙。未来有机会再为大家示范灯光的使用方式。而如果你是使用数位相机，会建议使用漏挡或是欠铺一些，因为我们在拍摄过后都还是需要做调色处理。我会尽量保持设计的完整。再者。就是理解你相机的动态范围。一般来说，电影底片高于负片，负片高于正片，大部分的高阶全变幅高于 APS-C 数位单眼。相机的动态范围本来就有它的能耐限度，刻意编造就失去真实，也违背我拍照最大的原则，那就是简单、放松、好好的享受当下。我觉得阳光透进树叶所产生的是一种寂静的声音，会让人不自觉想要停下来聆听。阳光洒在草地上所产生的是一种舒服的气味，会让人心旷神怡，想要去拥抱。逆光影像所产生的各种纯净，就是借由这种声音跟气味组合而成。或许会有天气不好、太阳公公不赏脸的时候，但拍摄逆光最艰难的是。我们能不能真的停下脚步，去聆听与拥抱？光透过物体表面吸收与反射，其实不仅仅让我们看见色彩，更多的是世界的美好。千万不要忘记，我们拍摄下的不仅仅是逆光，而是温润的能量。而当你总是纠结在该用什么技巧拍照时，那么你就浪费了这一天最灿烂的邂逅。我是小白，下期有你。机，咳嗽，爬山或滑水，滑水是什么？水上活动，水上活动，你是守时还是不守时？不守时，高跟鞋或运动鞋，运动鞋，漫画党或小说党。都喜欢。狗，但我养猫。电影院或 Netflix。Netflix
纽约和巴黎。纽约。那纽约或东京？还是纽约？还是纽约。那吐司跟法国面包，法国面包，咖啡，唱歌或跳舞，跳舞，那有点理性，嗯，都要有，夜店或卡拉 OK， 卡拉 OK， 帅哥或富豪，哇，小朋友在做选择，帅哥。人文或科学，科学，火影忍者跟鬼灭之刃，火影忍者，那海贼王跟火影忍者，火影忍者，哇，是火影忍者迷的，没有，不是迷。<笑>